లాస్ట్ వీక్ మనం ఒకే ఒక జీవితం సినిమా చూసి అది బెస్ట్ టైం ట్రావెల్ సినిమా అనుకున్నాం బట్ అంతకన్నా బెస్ట్ టైం ట్రావెల్ సినిమా టైం మెషిన్ వేసుకుని పడేల్ మన నైంటీస్ పట్టుకెళ్ళిపోతాడు రౌండ్ కాదు రౌండ్ టేబుల్ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ వెళ్ళాం వెళ్ళేసరికి ఫస్ట్ సాంగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అరే బాబు ఎంత మిస్ అయిపోయాం ఏం జరిగిందో అని అనుకున్నా ఇంకో పావు మినిట్ అయిన తర్వాత ఓహో ఈ సినిమా ఎండ్ కార్డ్స్ లో వచ్చినా కూడా ఏం జరిగిందో చెప్పేసి ఉండొచ్చు అంత టెంప్లేట్ ఈ సినిమా మనం ఎక్కడి నుంచి సినిమా చూడటం మొదలై మొదలు పెట్టాం అక్కడ నుంచి చూస్తారు ఐటమ్ అమ్మాయి నీ పేరేం దబ్బే అని అడిగితే కిరణ్ అబ్బావరం ఎన్న హెసరా అంటే ఆయన ఆడియన్స్ వైపు చూసి అప్పుడు కట్ చేసి నేను మీకు బాగా కావాల్సి మీరు ఇంకా మాస్టర్ కాలేదు సార్ మాస్టర్ అయ్యాను అనుకుంటున్నారు అంతే బేసికలీ ఆడు క్యాబ్ డ్రైవర్ అబ్బా సినిమాలో వాళ్ళ మేడం ని పికప్ కోసం వెళ్ళేసరికల్లే మేడం ప్రిజం బార్ లో ఈమె తాగుతా ఉంటే ఎవడో ఈ టీజర్ వచ్చి ఈమె కొట్టి ఆడపిల్లలంటే ఆట బొమ్మలు అనుకుంటున్నారా లెవెల్ లో క్లాస్ పీక్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అమ్మాయి చెప్తే లెక్కలోకి రాదు అబ్బాయి చెప్పాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అబ్బాయి వాళ్ళని కొట్టి వాడు మళ్ళీ అదే డైలాగ్ చెప్తాడు మగతనం అంటే మామూలుగా ఉన్న అమ్మాయితో మంచిగా ఉండడం కాదు తాగున్న అమ్మాయితో కూడా మిస్బిహేవ్ చేయకుండా ఉండడం కిరణ్ అబ్బా వరంకి ఆమె హెల్త్ ఎలా ఉంది ఆమె స్టేటస్ ఎలా ఉంది ఇది కాదు అసలు నీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి మేడం మేడం నీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పండి మేడం అరే ఆమె తాగి పాస్అట్ అయిపోయి అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అడుగుతా వింటారా నువ్వు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో కుటుంబం అంతా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న అత్తగారు మాంగారు బావగారు సొంత పిన్ని ఈమె ఫాదర్ ఎస్పీ కిషోర్ రెడ్డి కూడా ఉన్నాడు గేస్ చెప్పడం మర్చిపోయాను అందరూ కళా మందిర్ కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్ బట్టలు వేసుకుంది జనరలీ ఫ్యామిలీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఒక ఒక వైడ్ షాట్ లో అందరూ కూర్చుంటే వాళ్ళ మధ్య జరిగే సంభాషణలు నాలా ఫేక్ లాఫ్ అవుతూ ఒక సీన్ ఉంటది కదా ఆ సీన్ లో జరిగే సంభాషణ ఇది దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాక్ట్ కాన్వర్సేషన్ నీ కోసం అమ్మ నిమ్మకాయ పులివారు చేసింది నీ కోసం అప్పడం చేశాను రా మరి నా కోసం సాంబార్ చేయలేదా వీటన్నిటి మధ్యలో నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు ఎస్ చెప్పకపోతే మీ ఇంటి ముందే ఆమర నిరహార దీక్ష అని చెప్పి ఎవడో వచ్చి ఏదో చేస్తా ఉంటాడు వీళ్ళు వైజాగ్ లో ఉన్నారు అని చెప్పి లవ్ వైజాగ్ అని బోర్డు పడుతుంది ఓకే కట్ చేస్తే వీళ్ళు కలిసి దిన ఆర్బిట్ లో ఫుడ్ కోర్ట్ లో ఎందుకురా మరి వైజాగ్ అని పెట్టడం ఈ మాత్రం అడ్డకి అరే ఆ ఫుడ్ కోర్ట్ లో ఫ్లోటింగ్ చెప్పరు సార్ ఎట్లా ఉంటుంది చాలా లీక్ ఉంటుంది అప్పుడు అప్పుడు పాప పడిపోయింది నెక్స్ట్ సీన్ లో వాళ్ళు నాన్న పడిపోతాడు సెటప్ చేయాలి అట్లా మాడుకుంటూ ఉంటే ర్యాండమ్ గా ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ఇస్ హ్యాంగింగ్ అవుట్ ఇన్ ద సేమ్ మాల్ యాజ్ దెమ్ ఐ ఎమ్ నాట్ యూన్ ఎగ్జాజరేటింగ్ వెళ్తూ ఉంటాడు నిజంగా మోకాలు మోకాలు తగిలిందిరా అండ్ ఇది చూసి ఫక్ ఫక్ నాన్నగారు నాన్నగారు అని చెప్పి అని లేపి హాస్పిటల్ లో పెట్టి హీరోయిన్ బిల్లు కడదా అని వెళ్తుంటే మీరు కడుతున్నారంటే వాడు ఆల్రెడీ కట్టేశాడు కదా అంటే ఇప్పుడు పాట దేర్ ఇస్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ దట్ కేమ్ అనమాట డాలీ అని ఇట్స్ లైక్ సమ్ మే టెక్నాలజీ అంత నువ్వు వర్డ్స్ టైప్ చేస్తే అదొక పిక్చర్ క్రియేట్ చేస్తుంది మణి శర్మ కూడా డాలీ ఈక్వల్ ఉంటే ఏదో వాడాడు వాడు లవ్ స్టోరీ అని కొడితే ఒక పాట క్రియేట్ అయిపోయి అక్కడ పాట వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ గ్యాప్ లో దయ్యా ఈ సినిమాలో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం కదా ఈయనే హీరో లాగా ఇన్ని షాట్లు పడుతున్నాయి దానికోసమే నేనున్నాను అని గుర్తుంచుకోండి అని చెప్పడానికి మధ్య మధ్యలో రియాలిటీ కట్ అయ్యి ఓహో తర్వాత ఏమైంది అని అడుగుతా ఉంటాడు ఆయన అడగకపోయినా ఎలాగ కథ ముందుకు వెళ్తుంది కానీ నా తర్వాత ఏమైంది అని అడుగుతాడు పాట అయిపోయిన గ్యాప్ లో ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి ఈమెకు పెళ్లి సంబంధాన్ని తెస్తాడు సో షీ కాల్స్ కళ్యాణ్ ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి ఫిక్స్ చేస్తున్నారంటే సంతే కదా ఏముంది ఆరు నెలల నుంచి ప్రేమించిన వాడిని ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడలేనా అండ్ నాడు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఇంకా ఏం చేయలేదు వాయిస్ తోటి పెడతా ఉంటది బంగారం వస్తా అని చెప్పావు కదా బంగారం ఇక్కడ సంగీతులు కూడా అయిపోతున్నాయి నువ్వు మాత్రం పత్తలేదు మడ్డలేదు మొత్తం సంగీత్ మళ్ళీ ఆ హల్దీ ఇవన్నీ జరుగుతుంటే ఒక్కడ పట్టించుకోవడం ఏంటి ఇంతే కూర్చుంటుంది ఆమె ఎంత ఆబ్వియస్ అంటే వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా చెప్పుంటాడు మ్యామ్ నెక్స్ట్ డే మీ పెళ్ళి అవుతుంది మ్యామ్ ప్లీజ్ కొంచెం నవ్వండి అని ఎవడే అని చెప్పడు ఈ లక్ వచ్చి నందిని మీ మొహన్ లో నాకేదో బాధ కనిపిస్తుంది ఎవడు వాడు వాళ్ళ అక్క కూడా ఎంత కన్నింగ్ అంటే టూ డేస్ నుంచి చూస్తా ఉంటుంది బాధ ఉండే బాధ ఉండని కరెక్ట్ పెళ్లి పెళ్లి ముందు రోజు నైట్ వచ్చి నవ్వ నాకు ఏదో ఇలాంటిదో రాడ్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది ఈ పెళ్లి చేసుకోవా
వైజాగ్ లో బస్ ఎక్కి రామానాయుడు బస్ స్టాప్ లో దిగుతారు ఈమెకున్న మబ్బంతా వదిలి భయ్య ఇప్పుడు నీతో వచ్చేసాను సరే మన ప్లాన్ ఏంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటి అని అడిగితే నీకు సిగరెట్ అలవాటు ఉందా అంటే నీకు తెలియాల్సింది చాలా ఉందిరా కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ ఎవడు నా పేరు పవన్ చూస్తేందంటే ఈ ఒక్కొక్క విషాదకరమైన ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పింది కదా ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో నెక్స్ట్ బాయ్ ఫ్రెండ్ నీడే ఈమె ఎలాగైతే చిట్టికి నీరు పూస్తేనే పువ్వు ఎరు పూస్తుంది కానీ నా ప్రేమకి నువ్వు ప్రేమను పంచితేనే కదా నా మనసులో బాధ నీకు అర్థమవుతుంది వాడు కూడా మూడు రోజులు సృజన ఏమైందిరా నన్ను వదిలేస్తున్నావా అమ్మా అని చెప్పి మంటతో ఎట్లాగైనా రివెంజ్ తీసుకోలే అని చెప్పి సో ఇది ఇంటర్వల్ ఇది ఇంటర్వల్ చూస్తు కదా సెకండ్ అయిపోయింది అండ్ నా అడుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా నా కత్తం అడిపోయాం కదా ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఎట్లా నడపాలి నీ కదా చెప్పే ఇంక వేరే ఆప్షన్ వెళ్ళే అని చెప్తే సెకండ్ హాఫ్ లోనే నాకు రెండు ఎలివేషన్ ఇచ్చుకోవాలి అని చెప్పి ఆయన కోసం ఆయన ఒక మాస్ స్టోరీ మాస్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఐ థింక్ సెకండ్ తీసుకుని ఉంటాడు ఎందుకు ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం ఉంటాడు కదరా I I'm, I'm not going to waste time guys, but basically what happens is... Yeah, traffic low. Hey, I'm not going to waste time. I'm not going to waste time. Wow, boss. Okay, so, okay, okay. It's like... Uh, There are two fight scenes and a part. This is it. Okay, the part is a dally. Generic hero heroine song. Rota. We love you, Namma. ఇంకోటి లవ్ చేసి వీని అన్నయ్య అని బిల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన వాటర్ రెండు మూడు మొక్కలు ఇస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆమె వీడికి ఫోన్ చేసి నేను మా ఇంటికి వెళ్ళి కన్ఫెస్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ బంగారం నాకు నీతోనే వెళ్ళాలనుంది బంగారం నువ్వే నన్ను దింపు అని చెప్పి మళ్ళీ బుక్ చేసుకుంటుంది అండ్ వెళ్లే దారిలో ఇంకో జనరిక్ డాలీ సాంగ్ వస్తుంది జనరల్లీ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ నువ్వు పొద్దున స్టార్ట్ చేసి పన్నెండు గంటల్లో రాత్రికి వెళ్ళిపోతావు కానీ వీళ్ళు మధ్యలో డాబాలో ఆగి స్లోమో మోంటాజ్ వేసుకుంటూ మధ్యలో అన్నవరం పోయి మధ్యలో మధ్యలో అరే మధ్యలో ఇరుగు మధ్యలో ఇరుగు ఒక హోలీ హోలీ పెట్టుకొని ఉంటది బ్రో హోలీ మోంటాజ్ it should be in black and white guys that's how fucking old yeah. <laughs> holy montages mood drone shot lu naalu gudlu tarvata finally mood roll tarata vaisa gelthar enta kaad ankunna rk beach lo batanil dini jagadamba lo matni show chusi ratri ki bus ekkeyachu kani aa ratri kuda akkade undi నెక్స్ట్ డే పొద్దున్న అబ్బరం ప్లాన్ అది కాకపోతే వాడు ఆర్కే బీచ్ లో బటాన్ తింటూ ఇట్లా లైక్ కుకు ఎఫ్ఎం లో ఆడియో బుక్ తింటూ మర్చిపోయాడు అసలే టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ అవర్స్ ఆడియో కంటెంట్ ఉంది ఆ రాత్రి కూడా అక్కడ ఉండిపోతాడు అండ్ ఆమె ఫోన్ చేస్తుంది హీరోయిన్ నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని అన్నావు కదా ఇప్పుడు నువ్వు నాకు కావాలి ఎప్పుడు కలుద్దావు అంటే రే నాకు డ్రైవింగ్ చేసి చేసి లేవట్లేదే అదే కళ్ళు రేపు కలుద్దావు ఈమె కార్ లో ఉండే ఒక స్వాతి బుక్ పేజీలు తిరిగేస్తే ఇప్పటిదాకా నాకు అబ్బవరం గారు చెప్పిన ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్వాతి పుస్తకంలో ఉంది ఏంటి అప్పుడు వాడు బీచ్ లో ఆపి సిగరెట్ తీస్తాడు చందు చందు వాడాడు నా పేరు శేఖర్ ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే వీడికి హైదరాబాద్ లో క్యాబ్ డ్రైవర్ కాదు ఆ మండపం లో వదిలేసిన మబ్బు గాడు కిరణ అబ్బవరం సో ఈమె లేచిపోయిన తర్వాత ఎస్పికేషన్ వస్తుంది ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంతా ఏడుస్తూ ఉంటే అబ్బవరం ఫ్యామిలీ లో ఎవడో బోకు అమ్మయ్య పెళ్లి పెళ్లికి ముందే లేచిపోయింది పెళ్లి తర్వాత లేచిపోతే మళ్ళీ నీలోనే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి లేచిపోయింది అనేవాళ్ళు యాజ్ యూజువల్ ఆడదంటే అరిశక్తి పరాశక్తి అని చెప్పి డైలాగులు ఉంటాయి కదా నేను కన్నీ పెంచి పోషించి చదివించిన నీ తల్లి కూడా ఒక ఆడదేరా కొన్ని కోట్ల మంది అబ్బవరం ఫ్యాన్స్ కి నా మనవి నేను కూడా ఆ కోట్ల మందిలో ఒక ఇసుక రవ్వని నిజం చెప్తున్నా గేజ్ నవ్వుతున్నా అంటారు అమ్మా అండి అబ్బవరం కి ఫ్యాన్స్ లేరంట ఒకసారి థియేటర్ రెస్పాన్స్ ఒకటి లేదంటారు థియేటర్ రెస్పాన్స్ ఈరో ఆల్రెడీ జంప్ ఇక్కడ కిరణబ్బవరం కిరణబ్బవరం ఆర్మీ కిరణబ్బవరం ఫ్యాన్ కిరణబ్బవరం ఫ్యాన్ ఇక్కడ అరే కట్అవుట్ రా అంటే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరు వెళ్ళి బ్లాక్ బస్ లో చేసుకున్నారు అని ఐ నో మీకు చాలా ప్యాషన్ ఉంది కానీ సినిమా చూసేటప్పుడు సినిమాని కూడా చూడండి ఒక్క మీ ఫుటేజ్ చూసి ఆపేయకండి దెన్ ఐ థింక్ మీ సినిమా కూడా చాలా బాగుంటాయి మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఒక ఇరవై ముప్పై సినిమా లైన్అప్ లో ఉన్నాయి దాని తర్వాత ఎంత పోయి చూసినామన్నా 